No ještě jsem nezačal a už mám dva záběry na jednou. Tak to je teda fofr. Neměl jsem rozdělený podběrák. No a teď konco. Takže tady na tom levém je menší ryba. Tak budu zdolávat tohohle pravýho. Tak si to došponuju. No. Takhle. Takhle. Mhm, tady je za nějakým letníkem. Tady mám takový ještě starý letníkový pole. Tady si povolím brzdu toho menšího. Nechám ho tam chvíli odpočívat. Jo, teď se mi do plašňůra. Teď se naštval. No, teď mi vyjel z letního, je to dobrý. Výborně. Výborně. Podběrák se mi už podařilo rozdělat. Tak, první kapřík podzimní výpravy. No, byl malička, tady, tak jsem ho hned pustil a do toho prvního. Dnešní rybářský den se mi začíná líbit, protože já jsem měl plán, že si nahodím jenom s PVAčkem, s Lumixem, mezi tím si všechno připravím, poklidím a začnu rybařit. No ale to zahřívací kolečko bylo úžasný, takže ho dopustit a pokračovat. Tak jsem přehodil, že si to připravím a zase nic. Mezi tím jsem volal do práce Kubovi a jak s ním telefonuju, vyřizuju tu pracovní věc. Tak záběr další. Kubo, jsi ještě na telefonu? No vidíš, tak máš záběr v přímém přenosu. Tak pojď, fešáčku. Pele tady byl kryl. Ani se nestihla začít rozpouštět. Smyčka centurionek. Krásně to se dělo. Tak teď chvíli nebudu nahazovat ten jeden, aby jsem si stihnul to všechno dopřipravit. A ten druhý si myslím, že mi jen tak nevěde, protože jsem cítil, jak vypadá do velké hloubky. A tam vím, že je hodně bahna. Takže pustím, připravím a pak to teprve rozjedu. Dnes je krásný listopadový den. Sice svítí sluníčko, ale už je pěkná zima. Voda už má určitě pod 10 stupňů. A jak už jsem se jednou zmiňoval, je velice důležitý na rybách mít kvalitní oblečení. Musí má být teplo, takže já už mám pod teplákama teplé spotky. Mám dvě bejsky. Tohle, na tohle jsem si přišel. A už dávno, když mám jednu, tak je to fajn, ale když si dám druhou, tak mě to fakt jako hodně dobře izoluje. Ta bejska je strašně pohodlná, vohebná, lehoučka, skoro na sobě nic cítím. Takže jsem si to vyřešil dvouma bejskama a můžu v teple si tady celý den chytat kapříky. A já jsem na malém rybníčku, který mám hodně rád. Tehle ten rybník je specifický tím, že je docela hluboký, ale na drtivý většině je černý smradlavý bahno, ale takový to, že když ho vytáhnete, tak fakt hněje. A z toho se v ryby velice těžce chytají. Takže většinou tady chytám buď to pod nohama, a jelikož ten rybník je trošku členitý, a je na mnoha místech úzký, tak házím na druhou stranu, kde ty břehy jsou tvrdší a právě na tyhle ty tvrdší partie já přesně nahazuju. A výhodou tohleto období je, že i tyhle ty tvrdší partie jdou pěkně do hloubek 3 až 6 metrů, což je ideální hloubka na takovémhle rybníku 
na tohleto podzimní období. Dnes měl bych mít v sobě rybářskou váše, nedalo mi to, přesto jsem si prut nahodil, aniž bych si teda poklidil a na tu peletu okamžitě zase záběr. Poslední mělčina. A zase za letínem. Chtěl jsem jeden prut chytat na ronáče, na popečku malou, jeden prut na těžkou potápivou nástrahu, ale když vidím takovou aktivitu, jak tam kluci sbírají ze dna, tak no, stejně mi to nedá, vyzkouším to na chvíli, tak uvidíme, jestli se rozjezdí i ronáček. Vypadá jak karas, ale je to kapřík, baculáček. V dnešním díle si ukážeme, jakým způsobem zakrmuji, anebo jakým způsobem si předkrmuji. O předkrmování určitě natočím ještě jeden díl. Já si většinou předkrmuju, když jdu cíleně na větší kapry, ale všeobecně předkrmování má vždycky pozitivní vliv na počet záběrů, který chcete od té rybařiny mít. Takže když si půjdete den předem nebo 12 hodin před vaší výpravou předkrmit kilem, dvouma, třema kilama bojlízu, záleží na určitých podmínkách, kolik kaprů v daném revíru je, tak vám to stoprocentně vždycky pomůže. A než vám ukážu, jakým způsobem to dělám, tak si ještě vytáhnu tohohle kapra. No, dobrý. Dneska to bere víc než v létě. No, pozor! A máme tady dabla. No, určitě. No, jasně. No, takže mezi nohy jeden prut rychle ho dostat od větví. Když kapři takhle hezky spolupracují jako dneska, tak je velkou výhodou mít nadělaný dostatek PVAček, protože to vás potom hodně zdržuje a nemůžou být pruty tak rychle ve vodě. Takže domácí příprava, udělat si PVAčka. Zakrmuju dvěma způsoby. Nejčastěji používám klasický PVAčka na zakrmení, anebo rakety se spombovým prutem. PVAčka si naplním mixem pellet nebo stick mixem. Ale do každého PVAčka si dám kuličku bojlízu, protože ty peletky, když se mi rozpustí nebo sežere drobná bílá ryba, tak bojlízek mi tam vždycky zůstane čekat na toho kapříka. Sundám si montáže, PVAčko si zavěsím na, na háček na obratlíku a nahodím do vody. Nechám to dopadnout na dno, nechám to ve vodě. Mezitím si vemu druhý PVAčko, druhý prut, navlíknu na háček na obratlíku a nahodím do místa, kde vím, že budu chytat, kde mám vlasec zaklipovaný nebo označený. Takhle mám připravených třeba 10 PVAček, 5 dám na pravý prut, 5 dám na levý prut a přesně do těch míst, kam nahazuju, mi napadá několik PVAček, kde mi začnou pracovat. A ty PVAčka mám předem trošku e, napuštěný Lumixem, ale těsně před každým náhozem ještě pár kapek Lumixu si na to PVAčko dám, protože e, tohle ten Lumix se mi nestačí vsáknout do pelet a jak propadá vodním sloupcem, tam se mi uvolní a děláme hezkou pachovou stopu a ty kapři mi rychleji najíždějí na to krmné místo. A když mám takhle zakrmeno, 
na obratlík si nasadím už svojí montáž, na háček napíchnu PVAčko, nahodím a začínám chytat. Je tam. No úplně za krajíček. Ale drží to tam krásně. Kapříček, hrbáček. To bude jednou monstrozní ryba. A peletka v kombinaci s PVAčkem s gigantikou. To jim evidentně šmakuje. S tím budu pokračovat a s druhým prutem si budu hrát. Jak s nástrahou, tak i s místem. Jedeme další. Tohle miluju. Když mám dva záběry na jednou. Lepší je. Když je jeden a následně druhý záběr. Nemusím mít dva pruty na jednou v ruce. A to je 15 mm kulička obalená pastičkou. A myslím si, že tenhle kapřík má o pár centimetrů víc než ty předtím. Lektíny na pravo, lektíny na levo. Mám jenom před sebou takový proužek. Tenhle měl do těch druhých. No, má o pár centimetrů víc než tam ty. Výborně. Tak pojď tady. A je v síťce. Na prut z hloubky jsem neměl záběr, tak jsem to posunul do, měl, do mělčejší partie. 3, 3,5 metru odhaduju. A přesto, že jsem tam měl Kill Kill Attractive, tak mi to vzal tehle ten prozatím největší, nejdelší, asi tak 57 cm. Při používání spombových raket nejčastěji používám tyhle dvě velikosti, střední a úplně maličkou. Velké rakety tohoto typu používám minimálně, spíš vůbec, protože když dopadne na hladinu, tak je to opravdu velká rána a zbytečně to plaší ryby. A taky mě stačí toho krmení tam dopravit relativně málo. Zakrmuju buď to pomocí spombového prutu, rakety, spombový prut mám odměřený na přesnou vzdálenost jako pruty, s kterýma nahazuju, ale když se mi sebou nechce brát spombový prut, anebo když někdo spombový prut nemá, tak mám pro něj vychytávku. Na raketu si udělám takovouhle malou smyčku z pletený šňůrky a tuhle tu smyčku si zavleču do stejného obratlíku, na stejný háček, jako si navlíkám PVAčka. A nahazuju prutem, s kterým chytám. Tím pádem mám e, zaklipováno, anebo odměřeno, takže spombova, spomba mi dopadá přesně na stejné místo, kam potom nahazuju. Nechaj mě ani najíst. Právě jsem si dával obídek. No, pěkný. Pojď, kámo, pojď do síťky. Když jsem si zakrmoval PVAčka, myslel jsem si, že si ryby na nějaký čas vyplaším. Ale není tomu tak, naštěstí mám záběry pořád. 
je vidět, že ten uvolňující se lumix a pelety, které se tam rozpouštějí, ty kapry okamžitě vábí zpátky na to místo a mám pořád rychlý záběry. No, ten je klidný, pěkně pomaličku si odplav. Paráda. Čím víc naházuju, tím si to tam víc provoňuju. Je vidět, že ty kapři tam nejeli teď ve velkém hejnu, ale peváčka už mi v tomto případě nestačí. Musím tam po každý dokobrovávat pár kuliček bojlízů, abych ty kapry tam udržel a pořád je odchytával. No, a nemám zase nahozeno. Tak ho dopustit a rychle nahodit. A dokrmit. Když kapři spolupracují jako dneska, je hodně záběru. Je potřeba dokrmovat občas s pombičkou anebo kobrou bojlízem. Protože samotný PVAčko by tolik kaprů, co je na tom místě, nestačilo vábit, přitahovat. Takže čas od času jednu raketku anebo pravidelně prostě dokobrovávat kuličky. Používám chytací pelety z dozičky, které jsou určené jenom pod háček. A jejich velkou výhodou je, že mají o něco delší rozpustnost než pelety ze sáčku, ale hlavně, teď mi tady musím takhle podstrčit, by podjel, ale hlavně jsou mnohem víc atraktivnější. Jsou ještě zabustrovaný a pěkně navoněný. Tady mám kapra, který má na sobě takový tukový výrůstky. Je to věrový onemocnění, jedná se o kapří neštovice. Kapři s tím můžou docela v pohodě žít, ale samozřejmě žádný vir není, není v pohodě. Jestli si dobře pamatuju, tak se tehle ten vir objevuje nad určitou teplotu vody ale zase s klecající teplotou vody by měl zmizet. Tenhle tento na sobě ještě má. Je to hodně celkově o imunitě kaprů. Tak ty, když nabereš dobrou imunitu, tak si s tím poradíš. Takhle si zakapávám PVAčka. A tenhle moment je hodně důležitý. Lumix, anebo jakýkoliv booster, si na PVAčka kapu takhle na prostředek. A tyhle ty kraje, konce, kde zavlíkám háček, tam Lumix, anebo jiný booster, nedávám. Je to z toho důvodu, že jakýkoliv booster, nebo dip, obsahuje oleje, tím se naimpregnuje částečně PVA niť a potom se nerozpouští. Že kdybyste si to komplet celý zakapali, anebo i kdybyste si to hodili celý do dipu, tak se může stát, že to PVA se vůbec nerozpustí. Takže pozor na to, vždycky zakapat jenom tady takhle na prostředku, ono se to hezky rozsaje, ty peletky se nasajou, to PVA se hezky probarví, ale tenhle ten konec mám vždycky bílej a tam si píchnu háček a mám jistotu, že se mi to na dně stoprocentně a rychle rozpustí. Takže pozor na to. Už mi to tady lítá nahoru dolů. Rozlučková ryba. Dneska jsem si parádně zachytal. I když je studená voda, tak aktivní položená funguje pořád. Funguje i v zimě, v prosinci, vlastně do zámrzu. A já se těším na prosincový chytání, protože věřím, že si mnohdy zachytám líp než v létě. Tak dnešní den jsem si fakt užil, těch záběrů bylo parádně. Prostě takhle aktivní položená funguje. 
Viděli jste, že když se všechno dobře dělá, dobře se zakrmuje a nemusí to být ani velké množství, tak prostě kapři spolupracují. Určitě klíčovou roli hraje i místo, který si předem zvolíte, takže nad tím je potřeba taky přemýšlet. A na to, že byl listopad, na to, že je listopad, tak záběrů jsem měl uh, hodně. Ale přijde prosinec, já si počkám na ledovou vodu, až bude mít pod 5 stupňů. A ukážu vám, že aktivní položená funguje i ve opravdu studené vodě. Takže následujte, protože my víme, jak na ně.